ಸಹೋರಿಗಳು ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತರ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರ್ತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಆತರ ಇದೆ ನಂದ್ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಡ್ಸೋದೇ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದಿದೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎನಿವೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಎನಿವೆ ಇರ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಸರನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೆಸರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರು ಅದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ರು ಓದಿದ್ರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓದಿ ಸೊ ಓದ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದೀರಾ ಸೊ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡನ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಗುಡ್ 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 ಓಕೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಹೆಸರ ಹೆಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ನಹೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಹೋಮಿಯನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಓಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಸರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರ ಟೀಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಹೋಮಿನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ
ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ನ ಗೆಲ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ನ ಗೆಲ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾನು ಯಾವ ಟೀಮ್ ನ ಕರಿತೀನೋ ಅದೇ ಟೀಮ್ ಅವರು ನೀವ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ನೀವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದೇ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಉತ್ತರ ನೆಹಮಿಯ ಟೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಉತ್ತರ ನೆಹಮಿಯ ಟೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಹಮಿಯ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಉತ್ತರ ಎಸ್ರಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅವರ ಗೆಲ್ಸೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ರೇನು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಗೆಲ್ಸನಂತ ಗೆಲ್ಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗಳ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೇವ ಕಟ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೇವನ ಕಟ ಯಜ್ರನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಹರೀಶ್ವರ್ ನಾನು ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ರನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ರೈಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಹೋಮಿಯ ಟೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಎಸ್ರನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಪಾರಂಗತನಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಹೋನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅದೇ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ನಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ನೆಹೇಮಿಯ ಟೀಮ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಪಾರಂಗದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ರಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಹೋನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಮೋಶೆಯ
ಓಕೆ ಓದಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಹಮೆ ಟೀಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೇವ ಕಟ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೇವ ಕಟ್ಟ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದನು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅವನು ಯೋನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅದರ ವಿಧಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಆಳಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋರೇಶನು ಕೋರೇಶ ರಾಜನು ಕೋರೇಶ ರಾಜನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಹಮಿಯ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ನೀವು ಎಸ್ರನ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಹಮಿಯ ಟೀಮ್ ಸಾರಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾ ನೀವು ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೆಹಮಿಯ ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ ಒಳೆ ಆಚೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಾಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಬಲಿನ ಕಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತ ಅಂಕಗಳು ಯಾರಿಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಸ್ತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಸ್ತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಯಹೂದಿಯರ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಅವರೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ನಾವು 
ಓ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ದೇಶ ಸೂಪರ್ 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 ಕ್ಲೂ ಇದೆ ಕ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರ್ಸಲೇಮಗ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕ್ಲೂ ಅದೇ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಬಾಬೆಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಾಬೆಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ वाक्य अध्याय विषय ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ನ ತಗೋದು ನೀವು ಓದ್ಬಹುದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ರ ಟೀಮ್ ಹೆಮೆ ಟೀಮ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿದ್ರು ಸೊ ಯಾರು ಓದ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋದ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ <laughs> 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 ಸರಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ ಹೇಳೋದು ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ <laughs> ವಚನ <laughs> <laughs> ಆಗ ದರ್ಯಾವೇಶನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಳೆ ಆಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ತತ್ತಾಯನ್ ಶತಾಬೋ ಜೈನ್ ಒಳೆ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೊತೆಗಾರರಾದ ಪರ್ಸಾತ್ಕಾರ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ನೆಹಮಿಯ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ यार आलविके का बाबिलोन बंद
தெரியாத உத்தரா வெரி குட் சோ எஸ்ரா டீம் கே டென் மார்க்ஸ் ஈக எஸ்ரா டீம் எஸ்ரா கே நேரவாத பிரச்சனை மேதியா சம்ஸ்தானதலிருவ ராஜதானி யாவுது அகமேதா அகமேதா மேதியா சம்ஸ்தானதலிருவ ராஜதானி யாவுது அகமேதா அகமேதா யாவுது அகமேதா ஹெசரனு பட்டிய மேலங்கிகளு ஹேக்கி அறிந்துகொண்டனு அர்த்தசாஸ்திரராஜனிந்த பர்மிஷன் தகொண்டு அவங்க ஹோதாக அவரு எத்தனை ஜனங்கள் ஏன் மாடிருத்தாரு அந்த அல்லி சர்வாங்க எக்னா ஒருத்தர சம்பவ அட்டி ஹத்திக்கொள்ள சம்பவ யாவ அத்தியாயி பரத்தி அரச காரியங்களன்னு அனுசரிசி தமகூ தம்ம கண்டு மக்களிகு அவரிந்த எண்ணுகளன்னு தெகிது கொண்டுதரிந்த தேவகுலவு அன்ய தேஷதவளருடனே மிஷ்ரமாவாயித்து பிரபுகளு பிரதனரு ஈ துரோகக்கு முந்தாளாதரு என்று திளிசிதரு ஈ வர்த்தமானவன்னு கேளிதுடனே நானு பட்டே மேலங்கியன்னு அறிந்து கொண்டு தலைய மத்து கட்டத கூதிரன்னு கித்து கொண்டு ஸ்தப்தனாகி கூத்து கொண்டேனு ஓகே குட் சரியா உத்தர பட் நம்ம ரேஷ்மா தங்கி இத நான் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிதர அதுக்கு நான் பிரீமியர் டீம் கே 10 மார்க்ஸ் னா கொடுத்தா இதனி ஓகே சரி சோ கொனையதாகி ஒரு பிரச்சனை அல் கேலி நான் இதனா இரவுன முகஸ்தா இதனி யார ஆல்விக்கே காலத்தில் எஸ்ரனும் பாபிலோனிக்கு பந்தனும் அந்த வாக்கிய எல்லிது யார் பேக்கத்ர ஹெல்போது எண்டனே அத்தியாயம் எண்டனே அத்தியாயம் அர்த்தசஸ்திர ராஜ் குட் ஓடி வாக்கிய எண்டனே அத்தியாயம் வரதா எண்டனே அத்தியாயம் வரதா ராஜனாத அர்த்தசன ஆழ்விக்கு பாபேலினிந்த பந்தனு எக்ஸாக்ட்லி ஏழனே அத்தியாய ஒன்னே வச்சனா நம்ம சுவர்ண ஸ்டே எழுதிரா சோ அதுக்கே யாருக்கு மார்க்ஸ் ஆகிது எஸ்ரா டீம் கே நான் ஒன்னு 10 மார்க்ஸ் ஏனாதரோ எஸ்ரா டீம் ஏனாதரோ கொட்டிதிரு நஹமிய டீம் கே ஏன் ஆகிது கோதா ஈக்குவல் ஆகிதிரு நம்மன் கல்சியதரோ சோ எஸ்ரா டீம் 80 அங்கங்களோ நஹமிய டீம் 60 அங்கங்களோ சோ வா கிரேட் ஏகிது நம்ம நஹமிய டீம் Ezra team na gels ide Ezra team gear ide so good 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 very good ole ondu answer na madidira irli iga mukhya vag nodbekadre alva so ee ondu aidu adhyayagalana nau prathi bari ondu aidu 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 adhyayagalu matra tagoltivi alva 
ಯಾಕೆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅದು ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇರೆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ತಗೊಂಡಿವಿ ಬಟ್ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೆರೆಮ ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಯಜ್ರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪು ಆಗ್ಬಹುದು ಯಜ್ರಣ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲಿಕರ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಜ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಕೆರೆ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಆಳೆವನ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಒಳಗಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಏನಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಹೆದ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಯಾವ್ದಾರ ಮಾತಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಜ್ರನು ಬ್ರದರ್ ಆ ಜನಗಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರೇ ನನ್ ದೇವ್ರೇ ನಾನ್ ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ತನ್ ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ತರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಇದಾಯ್ತು ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೀವು ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನ ನೀರಷ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿವಾಹ ಗಮನಿಸಿದೀರಾ ಹೌದ್ರಿ ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿವಾಹ ಇವತ್ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾಠ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಆ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಅನ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ
Oke. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಅವರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾರು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ನಮ್ ತಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ನಂದು ಅದೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ಜಾಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದ್ರಾ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ದವರು ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಅನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರಿ ಓಕೆ ಆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಪ ಬ್ರದರ್ ಇದು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರು ಹೆಸರು ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ಕೊನೆ ತನಕನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಹಾ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಯ ದೇವ ಜನರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ ಸರ್ಮೋನ ಜ್ಞಾನಿ ಆದ ಸರ್ಮೋನು ಸಹ ಅದೊಂದು ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತವನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅದ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವ್ನು ಹೌದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಇಂತ ಮುಂದ್ ಬಂದ ಜನಗಳವ್ರ ಇವ್ರು ಮುಂದ್ ಬಂದ ಜನಗಳು ಇವ್ರ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಇವ್ರು ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ನಮ್ಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಇದೆ ನಮ್ಗೂ ಸಹ ಅದ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಇದೆ ರೀ ನಮಗೂ ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ನಮಗೂ ಒಂದ್ ನಿಯಮ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ
ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನಿರಾಕರ್ಷಿ ಲೋಕಕ್ಕ ನೀವ್ ಪಾಪಕ ಸತ್ತ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ವಿಚಾರ ನಾವು ಲೋಕ ನಾವು ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೀಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಸಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆ ಆ ಸೋದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಇದ್ದೇವೆ ರೀ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ತುಂಬವಾಗಿದೆ ಅಲ್ರಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಬಹಳ ತಿಳಿದಿರ್ತೀವಿ ದಶಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಐತಿ ಇವರು ದೇವರು ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಇವರು ಅಹ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವರು ದೇವರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಜನ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜೋಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನ್ಯ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಅವರು ಅವರು ಒಂದ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇವರು ದೇವರ ಒಂದ್ ಕೋಪಕ್ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರ ಒಂದ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರ ರಕ್ಷಣೆನೆ ಕಳ್ಕೊಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬ್ರದರ್ ಕತ್ತಲೆಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಂಟೇನು ಅಹ್ ಮತ್ತ ನಮ್ ಇದು ಏನಂದ್ರ ಕರ್ತನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ದೆವ್ವಗಳ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಿಡಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂಗಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ನಾವು ಮೊದ್ ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಆ ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳು ಅವರು ದೇವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಮಕ್ಕಳು ಅಹ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಇಷ್ಟ ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲೇ ಒಂದು ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮತ್ತ ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎದ್ಯು ಸೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೋನಿಯರು ಪೆರಿಜಿಯರು ಮುಹಾಬ್ಯರು ಇವರನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ದಾಸ ದಾಸ್ಯರಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನ ದೇವರು ಯೋಸನ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾವಿದ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲಮನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊಲಮನ್ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಇದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಹ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಹ್ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಾಗಿ
ಆ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು ಬಾಬಿನೆಂಬ ಮಹಾನಗರಿ ಬಿದ್ದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ನಗರಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕೂಟ ಅದೇ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಒಂದು ದೇಶ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಕಟ್ಟಲೆ ನಮಗ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದೇವರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೆಲ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀರಾ ಈ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿವಾಹ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಯ ವಿವಾಹ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಏನೇನೇ ದೂತರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರೋ ನಾ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗಮನಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಾಗ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಜ್ರಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಲಮೋನು ಎಂತ ಒಂದ್ ರಾಜ ಸ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಲಮೋನು ಬರ್ದಿರಂತ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಸಾಲಮೋನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ಸಾಲಮುನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಲಮುಂದಲ್ಲ ದೇವರದು ಸಾಲಮುನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲಮುನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ವಾಕ್ಯಗಳು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಾನಾಗ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಚರ್ಡ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡಿದನಪ್ಪ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದ ದೇವ್ ತೆಗ್ದ ಕಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಮನ್ ಮಾತ್ರ ಇದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲಮನ ಜೀವಿತ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳದಂತೆ ಎಲ್ರು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ
ದೇವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ನಿಯಮ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಗೀತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದೇವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದ್ ತಕ್ಕದಂಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂತಹ ದೇವರೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವಿಷಯದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಗುತ್ತಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನನ್ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಚಿಕ್ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಬೇರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೇಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನೀವು ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ ತಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ನೀವು ನಿಪುಣರು ನೀವು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ರು ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜನಾಂಗವನ್ನ ನಾನು ಏನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಸಿಯ ಬರಲ್ಲ ಮೆಸಿಯ ಬರ್ತಾರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಯ ವಿವಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅವ್ರ ಏನೋ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ದೇವತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ ಮೊದಲೇ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇಸ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಬಾಬಿಲೋನಿಂದ ಬಂದಿದಾರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯ ವಿವಾಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೇನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ನೀವು ಓಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ
ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರವರ ಲೈಫ್ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ ಸತ್ಯವೇದದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ 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 ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಒಂದು ದಿನ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿರೋರ್ಗ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾರೇಜು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ನಡಿಬಹುದು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಸಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದ ದಿನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ದೇವರು ತುಂಬಾ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅನ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಲ ಮುಂದ್ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗಿ ಅವನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಸರ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಿ ನೋಡಿ ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕುರಿತದವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ವಚನ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ನೆಹಮಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ 